Kapit Bahay, it's me, your Kapit Bahay Piriri, and welcome back to my channel! And welcome back to me, ang tagal ko hindi nag-film, ang tagal ko hindi nag-upload, to the point na na-demonetize na nga tayo dahil hindi tayo nag-upload. <laughs> so welcome back to me. Wala muna tayong travel video, wala muna tayong travel tips video, wala muna tayong kahit ano because of the COVID pandemic, and having said that, have... So, shall have you said that? I hope everyone is staying at home as much as possible. I hope everyone's safe. I hope everyone's healthy. Sana kumain tayo ng masusustansyang pagkain at uminom na vitamins at uminom ng maraming tubig. And hindi ko na pahabain tong intro na to. I'm sure you're all here because you want to investigate a little more on doing Chloe Ting's program. So, without further ado, let's get into the video. Ang dami kang sinabi. I miss ko lang talaga magsalita. But let's go! <laughs> Ang pinili ko na program ay yung 26 Days Hourglass Program. Lahat ng programs ni Chloe Ting. Free mo siya makita sa website niya. Tsaka connected din niya sa YouTube niya. So, very efficient yung pagsusunod ng mga program niya. Pinili ko yung Hourglass Program kasi... Ang problem area ko talaga is yung chan ko. Minsan medyo bloated siya. Tapos medyo malaki yung puson ko. Tapos medyo malit yung puwet ko. So feeling ko, dun sa 26 days, hourglass program, na bullseye na niya yung tatlo. Although, may mga program kasi siya na 2 weeks lang, ganyan. So medyo mas mahaba siya ng by, let's say, 1 week and more. Ngayon na nga, ay ipapakita ko sa inyo ang ah, before and after. There. Pero disclaimer lang dun sa before, tinake ko na siya mga day 9 or 10 na yata kasi hindi ko naman in-expect na aabot ako hanggang day 26. So ito na nga, nakaabot na nga tayo ng day 26. Ready na ba kayo sa before and after? Let's go! Kung mapapansin nyo, hindi ganun kalaki yung difference ng before and after ko. But... Sasabihin ko ba na hindi effective si Chloe Ting? Siyempre, hindi. Meron akong tatlong key points. Number one key point is diet. Hindi po tayo nag-diet ngayong quarantine season. As in, walang ka-diet-diet. Yung kinakain ko on a normal day na hindi ECQ, ngayong quarantine period, mas madami pa. So, kung on a normal day, ang kain ko lang brunch, tapos dinner, tapos dalawa na snacks usually, siguro ganun. Ngayon, ang nagiging kain ko na na schedule ay brunch, tapos mag-snack ako ng mga 1pm, tapos mag-snack ulit ako ng 4pm, tapos mag-dinner ako ng 7, tapos mag-snack ako ng 10, tapos mag-snack ako ng 1, tapos ang gising ko na kasi is usually 10am. Ang daming kain na nagaganap, tapos dun sa snacks pa na yun, usually puro junk food pa yun, tapos hindi yun healthy. Siguro yung recommendation ko na lang kung gusto nyo ng mas solid na progress ay to have a healthier diet or yung mas strict na meal plan. Hindi ka tulad ng ginagawa ko na junk food, asan dami ko magkanin, ganyan. Diba sabi nga nila yung road to a fit body or a lean body is 70-30. 70 yung pagkain mo, tapos 30 lang yung exercise. So, yun. My second key point for this video, I think, would be doing the proper form nung bag exercise Kasi kung mapapansin nyo dun sa videos ni Chloe Ting, kunwari, 30 seconds or 60 seconds na puro squats lang. So, dati, kung 1 minute na squats yun, focused ako kung gano'ng karaming squats yung magagawa ko sa isang minuto without realizing na mali pala yung form ko. Kaya pala, tuwing sinasabi niya ng your butt must be hurting right now, ganyan, but parang sa akin, hindi hindi masakit yung pwet ko at parang yung legs kayo sa masakit sya ka yung tuhod ko, ganun. Tapos na-realize ko, there's something wrong. So, kinikwento ko si kay Ryan dun sa boyfriend ko. Tapos sabi niya, baka mali yung form mo, ganyan. Tapos tinuruan din niya ako ng ibang ways paano ko ma-improve yung form ko. Tapos nag-research din ako ng madaming madami tungkol sa form. Feeling ko, kung from the very beginning, you would focus doing the proper form mas maganda yung magiging results nyo. Hindi, hindi ako fitness expert para magsabi na hindi mo kailangan maraming reps kanyan. Kasi to be honest, hindi ko rin naman alam. Pero kung ako lang, mas mag invest ako ng time dun sa paggagawa ng proper form kesa yung maraming repetitions pero mali naman, ganyan. So, 
do the proper form. My third and last key point for this video will be follow the program. Kasi nga, wag niyo akong gayahin dahil hindi ko finolo ng very light, ng very light lang naman yung program. Kung titingnan niyo yung program ni Chloe Ting sa website niya, may mga days kasi na tatlo, apat, lima yung workout. At bilang hindi nga po tayo madalas mag-workout. Oh, ang huling exercise pa natin na seryosa ay 3 to years ago pa. Nahirapan tayong mag-workout. Doon sa mga video kasi na nakasali sa 26 Days Hourglass Program, may 10 minutes saka 15 minutes. Nung first half ng program, day 1 to 13, yung 10 minutes na video, tinatapos ko siya ng 20 minutes. Imagine mo yun, kapag napapagod ako, pinopos post ko siya. 15 minutes, natatapos ko siya ng 30 minutes. Pero eventually, ng mga dulo-dulong part ng mga day, 16, 17, 18, kayang-kaya ko na siyang tapusin nang hindi ako nagpo-post. As in promise. I am very proud of myself. Feeling ko, kung susundin mo yung program thoroughly, mas magkakaroon ka talaga ng better results. Pero syempre, pakiramdaman mo rin yung sarili mo. Mamaya, mahihimatay ka na pala. Pero sinusunod mo kasi gusto mo ng better result Magpahinga ka rin. Meron din naman days doon na naman nagpapahinga. Kaya don't worry, doon sa 26 days, hindi ka naman 26 days mag-workout. Basta sundin mo na lang yung program kung gusto mo ng better results. So just to summarize everything in this video, I think you will have better results if one, you have a better diet plan or a healthier diet plan. Second is focus on doing the right form. Kasi sayang, di ba, kung... Ang dami mong reps na nagagawa pero hindi mo nagagawa yung tamang form. Baka instead ng lumaki sa'yo puwet, ang lalaki sa'yo legs. Yun lang na may nabasa ko ah. And third is to follow the program. Kung tatanungin niyo ako, satisfied ba ako sa results ng aking 26 days hourglass program? Kahit hindi naman ganun kalaki yung progress. Without a doubt, I am very satisfied with the results. Kasi feeling ko, I am stronger than yesterday by Britney Spears star. <laughs> Tulad ng sinabi ko kanina, dati hindi ko kaya yung 10 minutes na hindi nagpo-pause. Ngayon, kayang-kaya ko na siyang gawin ng 10 minutes straight. Tapos kahit yung sumunod na workout, mga ang pagitan lang ay 2 minutes okay lang. Kayang-kaya ko na siyang gawin. So, one thing that I appreciate most about Chloe Ting is that she's very beginner-friendly. Kayang-kaya mong gawin yung mga ginagawa niya. Tapos, hindi rin kailangan equipment. Unless, meron ka ng booty band, I think pwede mo rin gawin yun para mas elevated yung workout mo. Tapos, isa pa sa sobrang na-appreciate ko kay Chloe Ting is that very relatable siya. Kasi may mga ibang YouTuber na for fitness din na parang yung mga Caucasian, yung mga puti, ganyan, na parang ang mamaw nila. Parang hindi sila nahihirapan sa ginagawa nila. Kasi parang walang, walang expression na nahihirapan sila. Pero si Chloe Ting, makikita mo sa mga videos niya, kahit siya nahihirapan siya dun sa ginagawa niya. Kaya feeling ko, kaya siya yung pinili ko na sundin kasi nga, ayun, very relatable siya. Yun lang, share ko lang. But thank you again for watching this video. I hope everyone's healthy. I hope everyone's safe. I hope everyone is staying at home as much as possible. And maraming salamat for welcoming me back. Wow, welcoming me back. <laughs> Kung gusto nyo rin itry yung workouts ni Chloe Ting, punta lang kayo sa YouTube niya, tapos mag-subscribe kayo. It's the least that we can do for her. Kasi tinutulungan niya tayo sa ating physical health. Let me know if May gusto ko yung video na gawin ko. Ang tagal ko nawala. And hindi rin ako makaisip ng content ngayon since puro travel nga yung content ko. Wala naman travel. Kaya, thank you again for watching this video. I will see you all next time. Thank you!